আসসালামু আলাইকুম আজকে হচ্ছে আমাদের এসএসসি 26 27 এর রসায়নের একটা আতঙ্কের চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে জৈব রসায়ন বা জীবাশ্ম তাহলে দেখো বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমার রসায়নের চাকরি ক্লাসগুলো দেখেছো একটা চ্যাপ্টারের উপর ক্লাস দিয়েছি ওই ক্লাসগুলো দেখার পর বলেছে যে ম্যাম জৈব রসায়নের উপর ক্লাস দিলে ভালো হয় সেইসব স্টুডেন্টকে অনেক ধন্যবাদ তাহলে দেখো তোমাদেরকে ভয়কে দূর করার জন্য হচ্ছে আমি এই জৈব রসায়নের উপর ক্লাসগুলো দিব আর প্রথমেই আমার অনুরোধ থাকলো যে তোমরা যদি জীবাশ্ম অর্থাৎ জৈব রসায়ন যদি পেতে চাও ভয়কে যদি দূর করতে চাও তাহলে ক্লাসগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা এরপর লাস্ট ক্লাসে তোমরা অবশ্যই জানাতে ভুলবে না আসলে জীবাশ্ম অধ্যায় বা জৈব রসায়ন আসলে সত্যি কঠিন কিনা তাহলে চলো কথা না বলেছে আমরা শুরু করি তাহলে প্রথম আজকে আমার জীবাশ্ম অধ্যায়ের প্রথম ক্লাসটি হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের ওপর তাহলে আমাদের ক্লাসের শিরোনাম হচ্ছে হাইড্রোকার্বন তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসের শিরোনাম কি হাইড্রোকার্বন তাহলে আবার দেখো তো আমি একটু আমার শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখো আমরা রসায়নের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট মৌল সম্পর্কে জানি যে আজ অবধি একশো আঠারোটি মৌল আছে তাহলে দেখো একশো আঠারোটি মৌলের ভেতরে আমরা এসএসসি লেভেলে ত্রিশ প্লাস মৌল মুখস্থ করে ফেলি এর ভেতরে অবশ্যই হাইড্রোজেন এবং কার্বন অবশ্যই রয়েছে তাহলে দেখো আমি যদি হাইড্রোকার্বনকে একটু বিশ্লেষণ করি হাইড্রো হাইড্রো অর্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রো অর্থ কি হাইড্রোজেন আর কার্বন মানে কি কার্বন তার মানে দেখো হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে এখানে কি কি থাকবে হাইড্রোকার্বন তাহলে হাইড্রোকার্বন নামটাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই অধ্যায়টা মেনলি হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কার্বনের খেলা ঠিক আছে এই এই অধ্যায়ের মূল জিনিসই হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কার্বন তাহলে আমরা যদি হাইড্রোকার্বনের কে কার্বনের সংজ্ঞাটা দিই তাহলে এই সংজ্ঞাটা দাঁড়াবা দাঁড়াবে হচ্ছে যেসব যৌগ যেসব যৌগ হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত তাদের হাইড্রোকার্বন বলে হাইড্রো হাইড্রোকার্বন বলে যেসব যোগ সরি শুধু তার মানে তার মানে হচ্ছে যে হাইড্রোকার্বন মানে শুধু হাইড্রোজেন এবং কার্বনকেই থাকতে হবে তাহলে যেসব যোগ শুধু হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত তাদেরকে হাইড্রোকার্বন বলা হয় তাহলে দেখো তো তোমরা হাইড্রোকার্বনটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছো কিনা হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং কি থাকবে কার্বন থাকবে এরপর দেখো হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার ঠিক আছে প্রত্যেকটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তাহলে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যালিফেটিক অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে দুই নম্বরটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তাহলে যারা হচ্ছে তোমরা রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করবা তারা অবশ্যই হচ্ছে যখন অনার্সে যাবা তখন তোমরা অ্যালিফেটিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সহ সম্পর্কে বেশ কয়েকটা বই পাবা মানে প্রত্যেক ইয়ারে হচ্ছে এক একটা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের উপর একটা বই আছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের উপর তোমরা বই পাবা তাহলে দেখো তোমাদের তোমাদের মানে এসএসসিতে কিন্তু অ্যালিফেটিক এবং অ্যারোমেটিক সম্পর্কে খুব কমই পড়া দেওয়া আছে এবার দেখো অ্যালিফেটিক শব্দের অর্থ কি অ্যালিফেটিক অ্যালিফেটিক হচ্ছে হচ্ছে চর্বিজাত 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 যোগ তাহলে অ্যালিফেটিক অর্থ হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন মানে চর্বিজাত মানে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে চর্বি থেকে পাওয়া গেছে মানে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন হচ্ছে চর্বিজাত হচ্ছে চর্বি থেকে চর্বি থেকে পাওয়া গেছে চর্বি থেকে পাওয়া গেছে প্রত্যেকটা পড়া হচ্ছে তোমরা গুছিয়ে পড়ার চেষ্টা করবা তাহলে দেখবেন চল অনেক সহজ হয়ে যাবে এরপরে অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক হচ্ছে সুগন্ধি সুগন্ধি যুক্ত এরপর দেখো অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে গ্রিক শব্দ 
শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে অ্যারোমা থেকে এসেছে তাহলে অ্যারোমেটিক শব্দটি এসেছে হচ্ছে গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এখন যদি এমসিকিউ আসে যে অ্যারোমেটিক শব্দটি কোন শব্দ এসে কোন শব্দ থেকে এসেছে তাহলে তোমাদের অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে যে গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে ঠিক আছে এরপরে দেখো অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হতে হচ্ছে সুগন্ধিযুক্ত মানে প্রথমে যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনগুলো পাওয়া হয়েছিল এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনগুলো সুগন্ধিযুক্ত ছিল যেমন হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ হচ্ছে আমরা যদি উদাহরণ দিই যেমন হচ্ছে ব্যঞ্জিন ব্যঞ্জিন সি সিক্স আই সিক্স এবং ন্যাপথালিন 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 সি টেন অ্যাইসিড ঠিক আছে অনেকের কাছে ন্যাপথালিন আর গন্ধটা সুগন্ধি মনে হলো আমার কাছে বেসিক্যালিভাবে সুগন্ধি লাগে না ঠিক আছে যাই হোক না কেন তার মানে ব্যঞ্জিন ন্যাপথালিন এগুলো হচ্ছে সুগন্ধিযুক্ত তার মানে দেখো আমি আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখো ক্লিয়ারলি কিন্তু বুঝতে পারতেছি যে হাইড্রোকার্বন কি হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে সবগুলো শুধু হাইড্রোজেন এবং কার্বন দিয়ে গঠিত তাদেরকে হাইড্রোকার্বন বলে এরপর আমরা ক্লিয়ারলি জানতে পারলাম যে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন আর এখান থেকে এমসিকিউ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন অর্থ কি চর্বি যার যৌগ অর্থাৎ যে সকল যৌগ চর্বি থেকে পাওয়া গেছে এরপর অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ অ্যারোমেটিকের অ্যারোমা শব্দ অর্থাৎ অ্যারোমেটিক শব্দটা গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে অর্থাৎ অ্যারোমা যার অর্থ হচ্ছে সুগন্ধি যার অর্থ হচ্ছে সুগন্ধি ঠিক আছে তার মানে যেমন হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের ভেতরে আছে ব্যাঞ্জিন ল্যাপথানিন এরপর দেখো এখন হচ্ছে আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আবার দুই প্রকার অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আবার কয় প্রকার দুই প্রকার অ্যালিফেটিক অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার দুই প্রকার তাহলে দেখো অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে দুই নম্বরটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন তাহলে একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন এখন দেখো মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন কাকে বলে যে সকল হাইড্রোকার্বনের শেষ প্রান্তে দুইটি কার্বন মুক্ত অবস্থায় থাকে যেমন হচ্ছে তোমার হাটটা যদি ধরো তুমি মেলিয়ে ধরো দুই পাশে তাহলে দেখবো যে তোমার হাত দুইটা দেখো মুক্ত অবস্থায় তোমার দুই হাতের দুই প্রান্ত কি মুক্ত অবস্থায় ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলা হয় যেমন আমি যদি এরকম করে হাত ছেড়ে দিই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের কি মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন মানে যে হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্তের কার্বন মুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে যে হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্তের যে হাইড্রো কার্বনের দুই প্রান্তের কার্বন মুক্ত অবস্থায় থাকে মুক্ত অবস্থায় থাকে মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে তাকে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে যেমন উদাহরণ যদি আমরা যে দেই এই যে দেখো আমরা একটা উদাহরণ দিই সি কার্বনমুক্ত এই প্রান্তের কার্বন মুক্ত তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এরপর হচ্ছে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বদ্ধ শিকল যে হাইড্রোকার্বনের যে হাইড্রো যে হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্তের কার্বন দুই প্রান্তের কার্বন বদ্ধ অবস্থায় থাকে বদ্ধ অবস্থায় থাকে বদ্ধ অবস্থায় থাকে তাকে বদ্ধ শিকল বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলে তার মানে দেখো আমরা যখন মুক্ত অবস্থায় স্বাধীন 
তার মানে দেখো আমরা যখন আমাদের লাইফের স্বাধীন অবস্থায় থাকি তখন আমরা জৈব রসায়নের কোন অংশতে পড়ি আমরা হচ্ছে অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বনের মুক্ত শিকার হাইড্রোকার্বনে পড়ি আর আমরা যখন কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হই তখন হচ্ছে আমরা অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বনের বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন এই অংশতে পড়ি ঠিক আছে আমরা যদি বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ দিই এটা হচ্ছে সাইক্লোপ্রোফেন দেখো এটার নাম হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপেন সাইক্লোপ্রোপেন প্রোপেন তাহলে এটার নাম হচ্ছে কি সাইক্লো প্রোপেন ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো আমাদের অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হওয়া শেষ এবার চলো হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখো অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের ভেতরে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এবং বদ্ধ শিকল যে হাইড্রোকার্বন রয়েছে এগুলো আবার দুই প্রকার করে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনও দুই প্রকার বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দুই প্রকার একদম ক্লিয়ারলি দেখো আমি তোমাদেরকে আবার ডিভিশনে বলতেছি যে হাইড্রোকার্বন মানে হাইড্রোজেন এবং কার্বন দ্বারা গঠিত যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে চর্বিদার যোগ বা চর্বি থেকে পাওয়া যায় আর অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হচ্ছে সুগন্ধিযুক্ত অর্থাৎ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনটা গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে এরপর অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আবার দুই প্রকার মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ যে হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্তের কার্বন মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে আর বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন যে হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্তের কার্বন বদ্ধ অবস্থায় থাকে তাকে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলা হয় যেমন হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপেন আর উদাহরণ হচ্ছে সাইক্লো বিউটেন তোমাদের এমসিকিউ থাকতে পারে এখান থেকে এখন চলো হচ্ছে আমরা মুক্ত শিকল এবং বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে একটু ধারণা নেই যে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনটা কি আর বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনটা কি মানে ওদেরও প্রকার ভেদ আছে দেখো মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আবার দুই প্রকার মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন মুক্ত শিকল মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন দুই প্রকার তাহলে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন হচ্ছে দুই প্রকার এক হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ঠিক আছে তাহলে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে হাইড্রোকার্বনের যে হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকে হাইড্রোকার্বনে কার্বন 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 একক বন্ধন থাকে একক বন্ধন থাকে একক বন্ধন থাকে এরপর হচ্ছে অসম্পৃক্ত মানে হচ্ছে যে হাইড্রোকার্বনে যে হাইড্রোকার্বনে যে হাইড্রোকার্বনে কার্বন 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 দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে ত্রিবন্ধন থাকে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অসম্পৃক্ত তার মানে কি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ভেতরে পরে হচ্ছে অ্যালক্যান অ্যালক্যান তাহলে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ভেতরে পরে হচ্ছে অ্যালক্যান আর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ভেতরে পরে হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন অ্যালকিন এবং অ্যাল অ্যালকাইন ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে দেখো আমরা কিন্তু মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে জানো এবার দেখো বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন অনুরূপ সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে সম্পৃক্ত যখন বদ্ধ শিকলের ভেতরে সম্পৃক্ত পর্বে তার মানে তাদের যে চক্রটা থাকবে সেই চক্রটার ভেতরে একক বন্ধন থাকবে আর যখন সে অসম্পৃক্ত যেমন হচ্ছে যে এর আগের উদাহরণটা দিলাম না যে সাইক্লোপ্রোপেন 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 যখন এটা একক বন্ধনে থাকবে তখন সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর যখন এটা দ্বিবন্ধন থাকবে তার ভেতরে যখন দ্বিবন্ধন থাকবে দেখো মেন কথা হচ্ছে কার্বনের হাত চারটা থাকে তাহলে এক দুই তিন তাহলে দেখো আর একটা হাতে এইটা দিয়ে পূরণ হয়ে গেল তারপর এক দুই তিন এই যে আর একটা হাত দেখছো এটা হচ্ছে আমাদের বদ্ধ শিকল অর্থাৎ বদ্ধ শিকলের অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে সম্পৃক্ত তোমাদের মাথায় থাকতে হবে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে একক বন্ধন আর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে কি দ্বিবন্ধন আর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ভেতরে পড়ে হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন মানে এই যে দেখো অ্যালকিন মানে হচ্ছে দুই বন্ধন 
আর অ্যালকাইন মানে হচ্ছে তিন বন্ধ এগুলো তোমাদের খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে এরপরে দেখো আমরা কিন্তু অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে মোটামুটি এর আগেই বলা হয়েছে অ্যারোমেটিক শব্দ অর্থ হচ্ছে সুগন্ধে যুক্ত যা গ্রিক শব্দ অ্যারোমা থেকে এসেছে এবং অ্যারোমেটিক শব্দ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনগুলো সাধারণত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত মানে সমতলীয় চাকরির যোগই হয়ে থাকে তাহলে দেখো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটিভাবে হাইড্রোকার্বনের ওপর তোমাদের এসএসসি লেভেলের বইয়ের যে পড়া এইটুকু তাহলে দেখো আজকের ক্লাস হচ্ছে আমার এখানেই শেষ যদি তোমাদেরকে ভালো তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা জানাতে ভুলবে না তাহলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ আল্লাহ হাফেজ